გამარჯობა ესე იგი ამ ვიდეოში ნახავთ მასწავლებლებს როგორ შეგიძლიათ ხანს აკადემიის გამოყენება აქცენტი იქნება უფრო პრაქტიკულ ნაწილზე რა როგორ მუშაობს უფროსტოდ იქნება რამდენიმე ვიდეო ესე ცალსა გეთაყოფ სხვადასხვა საკითხის განხილვას მაგალითად როგორ შეგვხვდეთ ანგარიში მასწავლებლის ანგარიში როგორ დამატოთ კლასები მოსწავლეები როგორ დამატოთ მე დავალებო როგორ მისცეთ პროგრესი როგორ წაიკითხოთ და ასე შემდეგ ყოლა ამ საკითხს დეტალურად განვიხილავთ ცალსაკე ეს უფრო არის პრაქტიკული ნაწილი ამ საიტის განხილვის თქვათ პრაქტიკულად როგორ ვაკეთებთ როგორ მუშაობთ საიტზე თუმცა არის კიდევ სხვა ვიდეოები სერია ვიდეოები თეორიული ნაწილი ასე თქვათ სადაც განხილული არის უფრო ზოგადი საკითხები მაგალითად რა შეფასების სისტემა არის ხანის აკადემიაზე როგორ მუშაობს როგორ ხდება სისტემა რომ მოსწავლე გაიგო თუ არ გაიგო რაღაც საკითხი და ასე შემდეგ სხვადასხვა საკითხები არის განხილული ასევე იმ სერიის პირველ ვიდეოში შესავალში არის საკონტაქტო ინფორმაცია როგორ დავიკავშირდეთ არის თქვა ჯგუფები მასწავლებლების იმ ჯგუფებში რო გაწევრიან და ასე შემდეგ და მაგ თეორიული ნაწილის ვიდეოების მოც ქვემოთ ვიდეოს აღწერაში დავდებ ასევე ამ პრაქტიკული ნაწილის სხვა ვიდეოების მოსაც ქვემოთ ვიდეოს აღწერაში დავწერ კიდე იქნება სარჩევი რომ კონკრეტულ ვიდეოს სხვა სხვა ნაწილზე მარტივად გადახვიდეთ რაც დაგაინტერესებთ თვითონ ეს ვიდეოები დაფუძნებული იქნება შინაარსობრივად ამ სტატიებზე თვითონ ხანის აკადემიაზე არის ეს პრაქტიკული ინსტრუქციები თუ რა როგორ მუშაობს არის აღწერილი დეტალურად ქართულად წერია ვისაც გირჩევნია შეგიძლიათ უშუალოდ ამ ტექსტებზე ეს ტექსტები ნახოთ და მასზე გააკეთოთ მომხდარ ვისაც ვიცით ვიდეო გირჩევნიათ შეგიძლიათ უყოროთ ამ ვიდეოებს სად ნახოთ ეს სტატიები ასე კი როცა რეგისტრაციას გაევლით საიტზე შეხვედეთ მე თქვენ თქვენ სანგარიშზე მცველი სანგარიში და აქ იქნება ესეთი მენიუ და აქედან რესურსებზე რო გადახვიდეთ აქ არის ეს სტატიები რომელზეც ეხლა გვექნება საუბარი კარგი პრინციპში ეს არის შესავალს რაც შეეხებოდა ამ პირველ ვიდეოში მინდა განვიხილო ეს სიახლეები რაც არის ხანის აკადემიაზე რაც წინა წელს შემოდგომიდან რაღაცები შეიცვალა ვინც აქამდე იყენებდით ხანის აკადემიას ალბათ უფრო შესამჩნევი იქნებოდა ეს ცულება ვინც არ იყენებდით აქამდე ფიქრობ მაინც კარგი იქნება რო გავიაროთ ნახოთ რა შეიცვალა როგორ გამოჯობეს და საიტი პირველ რიგში რაც რაც შეიცვალა მასწავლებლის ხარეს ეს არის რომ ზოგადად ეს ინტერფეისი რაც არის ახლა რაც ხედავთ ეს არა ეს კლასები რო გადავიდეთ აი ეს ყველაფერი განახლებული შეიძლება გამარტივებული არის ვიზუალურად უფრო შეიძლება ითქვას რომ მომხიბლულიც და ლამაზიც გახდა ინტერფეისი და ძირითადი აქცენტი ახლა არის რაც კლასებზე პირდაპირში როცა შედიხართ პირველში გაჩვენებთ იმ კლასებს რაც გაქვთ ან თუ არ გაქვთ შექმნილი თავაზობთ რომ შექმნათ კლასები რაც დაემატა ახლა საინტერესო ამ ფუნქციების ხრიხ ის არის რომ კიდე ახლა უკვე ნებისმიერი მასალა ხანის აკადემიის ნებისმიერი მასალა შეგიძლიათ მისცეთ მოსწავლეს დავალების სახით ადრე როგორ იყო რომ მარტო პრაქტიკული ამოცანების მათემატიკის პრაქტიკული ამოცანების რეკომენდაცია ერქვა რეკომენდაციის მიცემა შეგიძლოთ მოსწავლეებისთვის ისიც უნდა შესული ყავით სადღაც იქ კლასში მერე პროგრესის ნახვა პროგრესის ნახვა უნდარის მიხედვით და ასე შემდეგ მოკლედ სადღაც დამალული იქნება და ბევრი ნაბიჯის დაკეთება გჭირდებოდა რომ დავალება მიგიცათ მოსწავლეებისთვის ახლა კიდე ნებისმიერი მასალა რო გახსნათ იქნება ეს პრაქტიკული ამოცანა თუ ვიდეო და არა მარტო მათემატიკაში ჯერჯერ ვიცით მარტო მათემატიკაში ვიდეო რომ ქართულ ვერსიაში მარტო მათემატიკა მაგრამ ესეც შეიძლება მალე დაემატება საკნები ნუ ეს სხვა თემა არის მოკლედ ზოგადად სხვა ნებისმიერ ნებისმიერ საგანში ნებისმიერ ტიპის მასალაზე შეგიძლიათ ნებისმიერ ტიპის მასალა შეგიძლიათ გააგზავნოთ მოსწავლეს დავალების სახით და ეს როგორ როგორ ხდება რომ ახლა იგივე სტატია რაც გახსნილი გვაქ აქ თავში გვაქეს მენიუ რომელიც დახმარებითად შეგიძლია გააგზავნოთ ჩვენს მოსწავლეებს თუ ერთ მოსწავლეს ეს სტატია დავალების სახით და ესე ვიდეოზე პრაქტიკულ ამოცანაზე თუ თუ სხვა ნებისმიერ მასალაზე იქნება არის ესეთი მენიუ რომელიც შეგიძლიათ დავალების მიცემა ეს კიდე ერთი სიახლე რაც არის შეიძლება შემოდგომიდან ასევე განახლდა აპლიკაცია ხანის აკადემიის მობილური აპლიკაცია იქაც მოსწავლეებს შეუძლიათ თავიანთი დავალებების ნახვა რაც გაუქმდეს რაც გაუქმდეს თუმცა იმ ჯერ აპლიკაცია ქართულად არ არის მაგრამ მაგალითად მუშაობთ რომ იყოს ქართულ ენაზე აპლიკაციაც პლუს ასევე მასწავლებლებს უკვე შეგიძლიათ თქვენი მოსწავლეების სატის პროგრესის დანახვა სატი ვინც არ ეცი დაახლოებით იგივეა რაც 
ჩვენი ეროვნული გამოცდები, ონ ამერიკული ვარიანტი, ზუსტად იგივე ტიპის გამოცდები არ არის, რაც განსხვავებები არის, მაგრამ დაახლოებით იგივე მიზნისთვის არის, რაც ჩვენთან ეს ეროვნული გამოცდები და უკვე ხანის აკადემიაზე, ვინც ვისაც გყავთ მოსწავლეები, ვინც იყენებენ საც, შეგეძლებათ რომ ნახოთ მათი პროგრესი. ცხადი ეს მარტო ამერიკულ ინგლისურ ვერსიაზე საიტის იმიტომ რომ თვითონ საიტის გამოცდებიც ბარდება ინგლისურად. შემდეგი რაც არის რომ, ხო, მოსწავლეების მხარესაც არის ცვლილებები. ეს ცვლილება შეგვიძლია პირდაპირ ნახოთ საიტზეც, ესე რომ სკრინშოტებს რა ვუყურებთ და ეს ცვლილება შეეხო თემებს. თქვათ რომ შევიდეთ პირველ კლასში და რომელიმე თემა შევარჩიოთ, თქვათ პირველ კლასში შევარჩიოთ მიმატება და გამოკლების თემა. ახლა უკვე აქ რომ შევიდეთ ვიზუალურად ცოტა ხოთ ხახალის და ეს გარემო, რაც ნაიტ თითონ მასალების თალაკ და უფრო ორგანიზებული არის, რაც ვიდეოები მარცხენა მხარეს არის, სავარჯიშები მარჯვენა მხარეს და ასე პროგრესი აქვე ჩანს მოსწავლე რა ეტაპზე არის კონკრეტულ თემაში და ეს ვასკლავის ფერიც მეუბნება როგორც მოსწავლეს თუ რა მაგაკეთებული და რაც ნიჭიერება მუშაობა. გარდა იმისა რომ ვიზუალურად შეიცვალა ახალი ფუნქციების დაემატა, ეხლა უკვე თემის ფაგლებში არის ეთი ტესტები და დაწყების ტესტი და რიგით შუალდური ტესტებიც და ბოლოსაც არის ეს ეს თქოთ თემის ტესტი. ხა ამ ტესტების მიზანი რა არის? დაახლოებით იგივეა რაც მისიის მიზანი საგნის ფაგლებში. რა არის მისია მაგაზე შეგიძლიათ მოისმინოთ თეორიის ვიდეოებში, იქ არის ერთ-ერთი ვიდეო ამ საკითხზე აქ უკვე აღარ გაუშლია თემაზე. და როგორც მისიაში აქაც ამ ტესტების ქვიზების მიზანი რა არის რომ ერთი ცხრივ და ადგინოს მოსწავლემ რა იცის რა დონეზე არის მისი ცოდნა ამ საკითხში ამ შემთხვევაში არასოგადად საგნის ფაგლებში არამედ ამ კონკრეტული თემის ფაგლებში მიმატება და გამოკლება და მე რეურჩიოს შემდეგი რა ჯობია რომ ისწავლოს და რისთვის არის ზატასა თქვათ რომ ისწავლოს აქაც განსხვავებით მისიისგან რომელიც მე რეურჩევდა ზოგადად თლიანი საგნიდან აქ ურჩევს კონკრეტული თემის ფაგლებში. შეგვიძლია მაგალითად გავაკეთოთ ერთ-ერთი თქვა ტესტი პირველი გავაკეთოთ და აქ მეუბნება რომ უპასუხე სწორად ნებისმიერ ოთხ დავალებას სუ არის 5. რა თქვა 5-დან 4 ამას მეერე განიხილავთ იგივე სტატიაში განახლებები რაც არის ამაზე იქ არის საუბარი ხო აქაც კიდე რაც საინტერესო რომ მიწერს დაახლოებით რა თქვა დამჭირდება ამაზე მუშაობისთვის და აქედან შემდეგ დაწყება. ეხლა ამათ ეხლა უცებ გავაკეთებს ზოგ სწორად ზოგ შეცდომით რომ რაც განსხვავებული სურათი მივიღოთ. გავაკეთე ახლა ეს მინი ტესტი და მიუბნება რომ 60% მან გაკეთებული სწორად და მიჩევს რომ ახლა ჯობია გაივარჯიშო ამ ორ სავარჯიშოზე. ეხლა დავაჭიროთ ასრულებას, ვიცოთ დახურვას. აი როგორც ხედავთ შეიცვალა ის სავარჯიშები რაც მირჩია ეგ პატარა ყვითელი ვასკლავი გამოუშდა რომ აი ახლა მოდი ეს ამაზე იბარჯიშე ეს არის ცვლილება რაც არის მოსტალის მხარეს ხანის აკადემიაზე ხა შემდეგი დამატება რაც არის კიდე ცოტა შეიცვალა შეფასების სისტემა ადრე რო გადასული ყავი შეიძლება ვარჯიში დონიდან და ნავარჯიშებია დონეზე ხო ამაზეც იმ თეორიის ვიდეოებში შეგიძლიათ მოისმინოთ ეს შეფასების სისტემა როგორ არის და დონები რა რა რას ნიშნავს ხო ესე იგი ადრე მჭირდებოდა რომ სულაც შემესრულებინა ეს ყოლა დავალება რასაც მთავაზობს თქვათ იქ პირობითად თქვათ მაგალითად აქ არის 7 ამოცანა ხო ანუ ამას თითონ სისტემა საზღვრავს ყოველ ჯერზე თქვათ 7 უნდა გაკეთოს ერთი სწორად 5 თუ 9 თქვათ აქ არის მოთებული 7 უნდა გამოკეთებინა ადრე 7-ე სწორად მაგრამ ახლა მჭირდება რომ გავაკეთოს სწორად 60% რომ გადავიდე დონეზე ნავარჯიშებია იქაც თუ გავხსოვთ წელანაც ვნახეთ ხუთიდან ოთხი უნდა გამეკეთებინა სწორად მინიმუმ. თუმცა ეს ეხება მარტო ამ პირველ ეტაპს, ვიცავ გადავდივარ დონიდან შეიძლება ვარჯიში ნავარჯიშებია დონეზე, აქ არის მარტო ცოტა ესეთი, ესე თქვათ შერბილებული მოთხოვნები. აა შემდეგ დონეებზე რო გადავიდე, პირველი დონე, მეორე დონე და დახელებული იქ ისე არის შენარჩუნებული ეს აა ვთქვათ პირობა რომ 100% მოცემული საოდიშების ვარიანტების უნდა გავაკეთო სწორად. მაგრამ მიუხედავად იმისა რომ ეს თქვა ნავარჯიშები დონეზე გადავყავარ 60% შესულებით, მერეც მიჩევს რომ ისევ ცადო და 100% ადე ავწიო ჩემი შედეგი. ეხლა რაც შეეხება შემდეგ 
ცულებას საიძირა ცარის ეხლა მათემატიკის სამაჯუშეებში ესეთი არ შემხედრია რომ უფრო ისტორიის სამაჯუშეებში არის რაც სამწუხაროდ ჯერჯერობით ქართლთან არის ჯერჯერობით ესეთი ცულება არის რომ სადაც არის არჩევითი პასუხები რაც კი თუ არის და რაღაც ტექსტის სახით წერია სხვადასხვა ვარიანტები რა არის სწორი პასუხი როცა მოსწავლე უპასუხებს სწორი იქნება თუ შეცდომით ნებისმიერ შემთხვევაში იქნება იქ დამატებითი ინფორმაცია თქვა თუ სტორია პასუხი რატო იყო სტორი და თქვა თუ შეცდომით იყო რაც აბათ უფრო მნიშვნელოვანი არის რატო არის შეცდომით ეგ პასუხი ასე ანუ მოსწავლე არა მარტო იღებს შეფასებას ისე ხო ანუ მიზანი არის არა მარტო შეაფასოთ მოსწავლე არამედ ამ შეფასების მერე ისეთ საშუალება რომ ისწავლოს ამ შემთხვევაში ვეუბნებით რომ პასუხი არის არასტორად და ვეუბნებით მერე რატო არის ეს პასუხი არასტორი კიდე ერთი ცვლილება რაც არის ეს ხანის აკადემიაზე და ეს არის ხო ეს იყო ამ ვიდეოს ფაგლებში 60 მინუტი და მესაუბრა ზოგადი მიმოხილვა იმ ახალი ცვლილებების ახალი ფუნქციების რაც არის ხანის აკადემიის საიტზე შემდეგ ვიდეოში უკვე ვისაუბრებთ იმაზე როგორ შექმნათ ანგარიში და დაამატოთ კლასები